Nel video di oggi ragazzi voglio fare una cosa molto particolare, questa playlist errori e consigli fotovoltaici eh, sta piacendo e quindi voglio oggi rispondere a tutte le... <ride> a tantissime, tutte impossibile, perché ci vorrebbe veramente una vita, lo sto facendo gradualmente sul canale, comunque voglio rispondere a tantissime delle vostre domande, le ho raggruppate, se in 100 di voi mi hanno fatto una domanda Ebbene, oggi risponderò a quella domanda, quindi spero che sia veramente utile. Mi sono circondato degli oggetti eh, che rispondono alle vostre domande, quindi ci sarà proprio una spiegazione tecnica, il perché delle cose, tante perplessità, tutto questo raccolto da me attraverso le domande alle quali oggi voglio proprio rispondervi. Fra 4 secondi il tempo di iscrivervi a questo canale se è vostro piacere. Buona visione! La prima domanda ragazzi non riguarda gli aspetti tecnici che oggi tratteremo, eh, che saranno tantissimi, riguarda mm, il canale, riguarda qualcosa che in tantissimi mi avete chiesto. Gianni, perché non apri un gruppo Facebook? Perché non apri un Patreon? Perché non apri un Telegram? Ebbene ragazzi, spero di dirlo adesso perché l'avevo già detto in diversi video fa, forse un anno fa, lo voglio ribadire ragazzi, la mission di questo canale non è commerciale, certo ho la mia partita IVA, ho i miei guadagni come voi sapete dalle visualizzazioni e altro, ma io non voglio, e lo dico qua chiaro a tutti voi, installare, vendere, eh, fare Patreon, che significa, Patreon che cos'è? È praticamente la possibilità che da YouTube di pagare, voi, cioè voi pagate ed entrate in quella che è una una sessione di video solo per voi che avete pagato, ma non ci penso neanche. Qui la mission è reale, ragazzi, voglio aiutare chiunque a produrre la propria corrente, punto. Ecco perché lavorerò solo su YouTube. Qui tutti i video dovranno essere chiari, come avete visto io arrivo fino alla, alla lucidatura dei Basbar, a farvi vedere come si montano le vitine, e questo è l'unico modo su questo canale eh, ovunque per farvi imparare fare un impianto dalla A alla Z avete visto la serie del 12 volt 48 volt il mega impianto ebbene tantissimi amici del canale alcuni li abbiamo anche intervistati hanno realizzato l'impianto Gianni ho seguito lettera a lettera compreso le vitine e oggi sono off grid oggi sono off grid parziale oggi ho il mio impianto oggi ho imparato questa è la mission quindi io non apro nessuno di questi gruppi che eh, ha una connotazione eh, commerciale. Ehm, quelli che sono iscritti da tanto tempo hanno visto che un anno fa circa avevo aperto un gruppo Facebook, all'istante in una settimana c'erano migliaia di iscritti, ma ragazzi l'avete visto anche voi, quanti commenti negativi uno contro l'altro, io sono più capace, io sono meno capace, Ragazzi, io l'ho chiuso. Ho dovuto anche dire a tutti gli amici che mi dicevano Gianni, ma non c'è più il gruppo Facebook. No, l'ho cancellato. Perché qua, con gli algoritmi di YouTube, questo non passa. E quindi tutti andiamo verso l'unica meta, l'unica direzione. I nemici non siamo noi. Il nemico è il caro bolletta, il caro vita, è il, tutto ciò che sta succedendo. Noi come ci salviamo da questo? Con l'unità. Ecco perché questo gruppo va proprio verso questa meta, parlare di cose tecniche, affrontare problemi seri, montare un impianto, il mio più bello, il mio più brutto, io sono più capace. Non è corretto che chi ha imparato il fotovoltaico da un anno faccia il maestro, un ingegnere, e non è corretto che l'ingegnere vada a offendere un principiante. Ecco perché su questo canale tutti voi, cari amici del canale, ed è per quello che ho iniziato anni fa, poi ho visto anche altri canali che hanno preso quest'onda e mi piace, e li ringrazio anche di questo, hanno iniziato a dire amici del canale. Questo è un termine coniato che mi piace molto perché non significa follower, che tradotto follower in italiano significa seguaci, ma non ci penso nemmeno, assolutamente. Non siete i miei seguaci, siete coloro che avete visto e avete detto oh, questo è interessante, lo voglio fare, questo è importante. E tanti di voi, oramai sono decine di migliaia, hanno fatto impianti e sono autonomi. Seguite sempre le norme di, di sicurezza, avvaletevi di esperti. Questa è una frase che dico ogni tanto per ricordarvi che con la corrente non si scherza da mai e non si scherza da mai perché le tensioni possono essere pericolose. 
Adesso ragazzi dopo questa premessa affinché capiate che qui non c'è uno sfondo commerciale quindi non voglio vendervi niente non faccio video dove vi faccio vedere il 70% e il 30% dovete comprare da me qualcosa qua è tutto gratuito qua si impara a costruire, creare, produrre la propria corrente elettrica buona visione, andiamo avanti perché gli aspetti tecnici adesso sono veramente tanti allora ragazzi, un'altra domanda che mi avete fatto in tanti è Gianni, io ho paura a toccare le batterie perché sono inesperto, ho fatto l'impianto, funziona tutto, però ho paura di prendere la corrente sul lato batterie. Ora ragazzi, bisogna capire una cosa fondamentale. Ovviamente attenzione, questo video già sarà lungo, ve lo dico proprio nei primi minuti perché voglio spiegare come al solito bene tutte le cose, ok? <coughs> E non posso spiegare tutti i dettagli perché sennò veramente ci vorrebbe un'enciclopedia eh, per ogni argomento. Quindi per non farlo durare decine di ore adesso cercherò di fare una sintesi che vi darà anche lo spunto culturale per approfondire dopo e darvi coscienza su come funzionano le cose e soprattutto conoscenza dei meccanismi elettrici. Ora la corrente, stabiliamo una norma, quella che viene stabilita già dagli addetti ai lavori, no? Qual è? il punto di sicurezza della corrente. Ebbene, il limite di sicurezza della corrente è sulla corrente alternata 50 volt, perché la corrente alternata segue gli impulsi corporei imitando quelli che sono i cicli vitali del nostro corpo. Ecco perché 50 volt è stabilito come limite di sicurezza. Per quanto riguarda la corrente continua, quella con la quale noi traffichiamo le nostre batterie, qual è il limite di sicurezza? È 120 volt. Bene, fino a 120 volt è stabilito che è un limite di sicurezza. Ma attenzione, qui potremmo aprire finestre infinite, perché sui contatti ci sono i contatti diretti, i contatti indiretti, poi dipende dagli ampere, da quanti milliampere stanno passando. Quindi la pericolosità c'è in ogni tensione. Ma perché? Io su questo canale consiglio sempre impianti che possano stare al di sotto dei 120 volt, perché questo è stabilito da una norma. E visto che stiamo facendo fai da te, dobbiamo avere anche coscienza e responsabilità e stare all'interno delle norme. Il fai da te ci dà tante possibilità, tante autorizzazioni, ma poi dobbiamo sempre guardare come applicare questo in tutti i nostri impianti. Ora, eh, con questo cosa voglio dire? Che non uso la, la tensione oltre la 120 volt? Io lo posso usare, è una scelta mia. Se ho, eh, alcuni video fa l'ho spiegato bene, quando mi chiedono Gianni, io non ho possibilità di mettere eh, i pannelli fotovoltaici a meno di 50 metri. Io non consiglio di andare con tensioni alte, non consiglio niente. Perché la norma dice che la sicurezza è fino a 120, quindi lo dovete decidere voi e vi assumete la responsabilità. E eh no Gianni, però così non mi stai dicendo di farlo. Esatto, perché è pericoloso. Allora io consiglio avvicina i pannelli o fatti là il tuo locale tecnico, o fatti una cabina in cemento ventilata dove riesci ad avvicinare tutta la pericolosità. E poi da là dove c'è la trasformazione, quindi in, due, tre, in 230 volt, la trasporti in un cavo corrugato sottoterra, deve essere a 70 cm sottoterra, ci vuole sopra la sabbia, sopra la banda di plastica con scritto eh, corrente elettrica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi eh, è molto importante sapere che stiamo lavorando su questo canale sotto 120 volt. Io consiglio a tutti di mettere i pannelli in serie di 3, di 4, poi qualche amico mi ha detto sì però io con i pannelli arrivo a 140. Vabbè, stabilite voi qual è l'elasticità, ma tra 120 all'interno delle norme e 140 vi sembra la stessa cosa di consigliare o produrre o eh, realizzare impianti da parte vostra legati alla 300 volt, 280, 360, 450? Non è la stessa cosa. Quando avete una stringa di 8 pannelli o 9 pannelli, da eh, 36 volt, 40 volt, voi avete lì 360 o 400 volt. E se questi pannelli sono i più comuni da 13 ampere, voi avete la 380 a 13 ampere, che sono un botto di kilowatt, ragazzi, in corrente continua, siamo 
tre volte fuori dalle norme, dalla 120 volt come stabilito dalle regole, andatevele a vedere in inter le regole, non credete in me. Se siete a 360 volt, 380, 400, è veramente pericolosissimo. Basta veramente, un... sì vabbè ma io uso i guanti, va bene, ma chi ti ha detto di no, caro amico del canale? Attenzione però a questo, io quando rispondo alle domande devo essere serio, devo essere onesto, non devo inventarmi norme, non devo dire che è pericolosa anche la tre volte, perché non è pericolosa la tre volte. Ad esempio se voi avete una batteria classica nostra, degli impianti nostri, no? una 1P16S, quindi avete 15-16 kWh, bella carica, eh, sta funzionando il tutto, toccate i poli, non succede niente, perché la tensione continua, è molto di sotto dei 120, meno della metà. Ma se provate a toccarla con questo lato della mano e i peluzzetti vi fanno un leggero... Fate, provate a fare un leggero strofinio, ma sentite qualcosina. Ah, ho sentito uno sfreccichio. Certo, è corrente, che non è mortale, ma non va fatto. Non bisogna andare a piedi nudi, cioè bisogna rispettare quelle norme minime non prendendo alla leggera quella che potrebbe essere la pericolosità. Detto questo ragazzi, alcuni di voi eh, mi hanno proprio chiesto, io ho paura a toccare eccetera, fai bene, io rispondo fai bene, vi ho spiegato quali sono le norme, qual è la pericolosità, quindi il mio incoraggiamento è stare sotto i 120, volete uscire un po', decidetelo voi, ma io sono e sarò sempre contrario a impianti fai da te, fatti con stringhe fotovoltaiche da 300 volte. 400 volt, 250 volt. Perché? Perché sono mortali. Vi dico anche un'altra cosa perché tanto ne approfitto per rispondere a tutte le domande. Eh, un'altra domanda è Gianni ho comprato un inverter come dici tu perché funziona da 120 a 500. Eh, non è come dico io. Come dico io da 120 circa giù. Ma voi lo sapete che il punto di partenza di un inverter è quello che viene stabilito dalle case produttrici come 120. Cioè loro danno una tensione finché l'inverter fa ok, inizio a funzionare, ed è 120. Ma quando lo installate sul tetto, a motivo delle eh, variazioni eh, di luminosità, dei fotoni, eccetera, questo 120 che è oscillante non vi funzionerà. Alcuni amici mi hanno detto già ne ho preso l'ibrido, però ho voluto fare tensioni basse, come hai detto te, sono a 130, ma mi va sempre in blocco. Sì, perché quando, questo è importante ragazzi, segnatevelo, quando vedete su un inverter 120-500, il suo funzionamento ottimale, la sua ottimizzazione, la sua precisione, la sua stabilità soprattutto, è a più di due terzi di quanto dichiarato. Quanto più vicino al limite, ma sotto per non andare in, in, in saturazione. Quindi se ho 120-500, questo impianto fotovoltaico, cioè le stringhe sul tetto, tra serie e parallelo, mi obbliga a fare stringhe da 420 volt. Ebbene, 400-420 è l'ideale, 380-420 è l'ideale per questo range di azione di questo inverter ibrido con regolatore di carico incorporato non è 120 non è 130 non è 150 non è 180 allora capite che stiamo acquistando un inverter che consciamente sappiamo essere pericoloso decidete voi io non lo consiglio allora ragazzi che cosa ho visto in internet lo presentai tempo fa c'era un, un 12 volt per coloro che hanno la 12 volt c'è un 12 volt un kilowatt che funziona con, eh, con un regolatore di carica incorporato, funziona con tensioni molto basse. E ho visto anche in internet, dopo, se volete me lo chiedete sul canale, vi mando il link ragazzi, se volete fare un ibrido perché avete delle necessità particolari, anche di semplicità, senza prendere toroidale, più e pevere, eccetera, pigliate un solo oggetto e fate un impianto. Ebbene, ho trovato questo ibrido, ma già da tempo, già lo presentai qualche video fa, però se non guardate tutti i video, ovviamente, e non potete guardare tutti i video, perdete quelli che sono alcune novità. Allora, questo ibrido è un 48 volt 5 kW di potenza massima. Ebbene, accetta massimo, massimo 150 volt in ingresso fotovoltaico. Questo qui da 150 volt mi dà la possibilità di avere un apparecchietto che costa, mi sembra, 600 euro, 500 euro. 
ed è 48 volt 5 kW massima tensione in ingresso fotovoltaica 150 volt eccezionale però ragazzi se voi dite e questo capita spesso sì ma io però 5 kW però ho 10 kW di pannelli eh ragazzi un tempo fino a pochi anni fa eravamo tutti con 4 piombo ho installato tante di quelle batterie al piombo da, da avermi rovinato ma no, forse è per quello che mi è rimasto un po' di fisico per le piombo che ho dovuto sollevare negli anni certe, certe celle singole da 2 volt da 70 kg l'una 1000 ampere cioè ragazzi impianti belli 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 io sono sempre un amante delle piombo certo preferisco le litio perché hanno adesso una densità energetica molto più alta rispondo a un'altra domanda Gianni ma perché usiamo tutte le litio non va bene le piombo? questi sono i principianti è una domanda lecita le piombo vanno benissimo ma dovete sapere che la densità energetica è totalmente diversa che cos'è la densità energetica? è praticamente la potenza che c'è all'interno di una batteria rispetto al peso una piombo ha una densità energetica che è intorno ai 40 40 cosa? 40 watt al chilogrammo Ebbene, una LIFEPO 4 ha 170 watt al chilogrammo, hai 5 volte. Una LION, quelle pericolose che esplodono e bruciano, ha 200, 220, 270. Le nuove tecnologie stanno puntando ad avere il 350, 400 watt al chilogrammo. Allora, 400 watt, non adesso, eh, parlo di un futuro imminente, 400 watt al chilogrammo rispetto a 40 sono, mamma mia, 10 volte. Le LIFEPO 4 sono 4-5 volte, ecco perché scegliamo queste, leggere, compatte e potenti, ok? Ora, eh, ritornando alla domanda di prima, eh, colui che aveva paura, coloro che avevano paura di toccare le batterie, eh, non è che adesso le devono toccare, <ride> devono sempre stare alla larga, anche perché se abbiamo catenine, collanine, anelli, ci, ci adagiamo alle batterie, potremmo fare un cortocircuito salta qualche componente, provochiamo un incendio. Ragazzi, veramente attenzione, questo video sarà lungo perché poi entreremo anche in tutti gli aspetti tecnici e vi do anche dei consigli che sono molto validi. Allora, cosa succede? Ad esempio, noi perché non prendiamo la corrente quando siamo vicino alle batterie o vicino alla rete di casa o anche se c'è un cavo scoperto perché ci possiamo avvicinare sto parlando veramente per i principianti che hanno paura della corrente noi non la prendiamo perché l'aria è un isolante è un buon isolante meno male perché sennò con un cavo così noi uccidavamo le persone ebbene è un isolante ma attenzione quando non è più un isolante quando si ionizza quando è attraversata l'aria da un'alta un tensione, da, un, da una tensione alta, no? non proprio alta tensione. Qual è la differenza? È 120, 150, 200, 300, 400 volte, è certo. Allora se noi con due cavi eh, li tocchiamo tra di loro e poi li allontaniamo, ebbene questa scintilla graduale scocca fino a creare un arco voltaico. Lo vedete perché diventa tangibile? Ebbene... Eh, una domanda che mi ha fatto un amico eh, che se ne intende un, di fotovoltaico mi ha detto Gianni ma l'arco voltaico interrompe l'erogazione di corrente verso i carichi o no? Questa è una domanda molto intelligente perché l'arco voltaico non interrompe l'erogazione. Se noi abbiamo a monte eh, da un inverter, una batteria o i pannelli fotovoltaici abbiamo due kilowatt di potenza che stanno arrivando in questo cavo e stanno continuando qua e di là c'è un carico da 2 kilowatt seguitemi attentamente da 2 kilowatt ebbene il momento in cui io sgancio si crea un arco che trasporta 2 kilowatt non si interrompe il circuito l'arco trasporta i 2 kilowatt e l'apparecchio funziona perché l'arco è vivo l'arco lavora mentre è prodotto il consumo sarà 2 kW? No, sarà 2 kW più qualcosa che deve mantenere, si dice, vivo l'arco. Può essere il 2002, 2100, 2003, dipende wow, quanto apriamo l'arco. 2005, quindi quello è l'aspetto fondamentale che dovete sapere. E vi spiego una cosa molto importante. Questo è il motivo per cui si bruciano i tetti delle case. Questo è il motivo per cui si bruciano gli impianti, perché quando avete un impianto sul tetto 
con stringhe da 300-400 volt e un cavo va in interruzione. Interruzione cosa vuol dire? Falso contatto, può essere un MC4 che nel tempo si ossida, può essere un pannello che non funziona bene o il cavo di connessione, può essere le connessioni che abbiamo fatto noi, le prolunghe, le multiple, tutto quello che volete voi. Se c'è un falso contatto, quando abbiamo una tensione bassa, si interrompe. Se abbiamo una tensione alta, questo continua a lavorare. Ebbene, questo arco che consuma 2, 3, 400 watt, dove li sta consumando? Ovvio, in calore, in fiamma. E se è su un tetto, con la gomma, come si chiama, la, i tetti neri di, di guaina, eh, catra, bituminosa, guaina bituminosa, quella di catrame che si stende a rotoli, piuttosto che di legno, piuttosto che eh, di, eh, di metallo, ma con sotto l'isolante, quindi schiuma poliuretanica. Ebbene, è lì che brucia il tetto. Perché? Perché abbiamo fatto alta tensione. La connessione si è sganciata. Ovvio ragazzi, vi sto parlando di un esempio dei mille accadibili. Eh? Si è sganciata una connessione, i pannelli in pieno sole producono, l'arco non interrompe la produzione, non interrompe il passaggio, ma crea un punto di calore che arriva a migliaia di gradi. V materiali intorno prendono fuoco e brucia il tetto. Quindi rispondo all'amico del canale, agli amici del canale che mi hanno chiesto sulla pericolosità della corrente. Non cammina verso di noi la corrente, ma quando si ionizza allora cammina perché l'aria è ionizzata, diventa conduttiva. Detto questo, facciamo attenzione a quello che facciamo. Adesso ragazzi eh, rispondo ad altre domande, entriamo più negli aspetti tecnici con qualche prodotto in mano, se no mi sembra di fare una lezione su, su cos'è la corrente e sui effetti e quant'altro. Attenzione, gli effetti sul corpo sono devastanti, cioè le, il, gli effetti fondamentalmente, ce ne sono mille, riassumiamo in due, c'è il contatto diretto e il contatto indiretto. Diretto qual è? Cavo, G, corrente. Prendiamo la corrente? No, di solito. Perché? Perché abbiamo le scarpe di gomma, siamo sugli isolanti, eccetera. Ma se siamo a piedi nudi, sì, perché il corpo chiude il circuito sulla Terra. Se prendiamo due cavi in mano di corrente, eh, direi di sì. E quali sono i contatti indiretti? Sono quelli che non prendiamo direttamente con la fase, eccetera, ma lo prendiamo attraverso le masse. Cosa sono le masse? La scocca di una lavatrice, di un'asciugatrice, de della lavastoviglie. Quelle sono le masse. E le masse possono essere fonte di contatto indiretto, ecco perché di solito, ma non sempre, le scocche vengono messe, diventano masse quando si crea anche la terra, cioè viene avvitata la terra sulla lavatrice. Se questa terra non funziona bene, la terra, ecco, apriamo un altro argomento. Una domanda di un amico del canale eh, è stata, eh, Gianni, ma la terra è fondamentale? Direi di sì. Eh, dalla 2.30 monofase la terra è fondamentale perché? perché serve a far scattare l'interruttore eh, differenziale cioè quello che c'è scritto T ok? quello quando noi andiamo in corto salta ma non salta sempre ragazzi informatevi perché ci sono 100 casistiche quello salta e stacca la corrente, noi siamo salvi. Quindi verificate se la vostra terra è buona, se i cavi sono grossi, almeno 6 mm, ma 10, 16, 25, 35 mm quadri, dipende da che impianto avete, se avete messo i cancelli, cioè cosa c'è attaccato a casa vostra? Tutto questo io dovrei fare mille video, ve l'ho già detto, però mi piace spiegarvelo. In sintesi, perché attraverso questa sintesi voi andate ad ampliare gli argomenti e acquisite la vera conoscenza della materia. Ora, l'indiretto quindi è questo. Avete mai provato eh, su elettrodomestici vecchi con dispersioni, appoggiate ancora una volta la mano al contrario? Fate questo test a casa vostra. Se avete lavatrice che appoggiando la mano sul piano al contrario sentite la corrente, oh, oh, oh c'è qualcosa che non va, c'è una dispersione pericolosissima, perché così non ve ne accorgete. Questa zona callosa delle mani non conduce come questa zona esile, molto più sottile, con i peluzzi che fanno da, da captatori. Capite? Quindi verificate l'impianto di terra. Questa è una cosa molto molto utile per la sicurezza, soprattutto eh, di tutti noi. Un altro aspetto 
importante perché è una domanda che ricorre spessissimo adesso bene o male attraverso alcuni video l'ho chiarita già ne ho che la monofase fa saltare l'interruttore differenziale ma la bifase dell'inverter funziona con gli interruttori differenziali? no no ma io ho visto no mi ha detto uno che no c'è un, un interruttore differenziale che mi hanno no <ride> adesso non voglio fare troppo eh, il comico perché l'argomento è serio non funzionano i differenziali con la bifase c'è il differenziale che funziona con la corrente continua ma non con la bifase ma io se schiaccio la T di test del differenziale funziona quello non è un test che ti sta dicendo se ti salva o se salta quel test serve a verificare se l'apparecchio funziona ok? il magneto termico non salta perché lui salta solo se superiamo l'amperaggio eh, di potenza che riesce a reggere il magneto termico. Ecco perché il magneto termico serve agli elettrodomestici. Se io attacco un magneto termico da 16 A, che significa più di 3 kW, e attacco un elettrodomestico da 2,5, lui lo regge. Ok, da 3 kW lui lo regge. Ma nel momento in cui l'elettrodomestico va in corto, ebbene per evitare di bruciare i cavi, il magneto termico è il primo che scalda, pam! E salta ecco perché quando mi avete chiesto Gianni ma io posso mettere un qualsiasi magneto termico no deve essere tarato sul consumo massimo compreso un po' di percentuale superiore rispetto alle apparecchiature che dobbiamo attaccare su quella linea questo è importante quindi allora Gianni io non lo metto il differenziale magneto termico sull'inverter no va messo lo stesso perché non sai cosa succede perché a fronte di un di, di quello che può essere una scossa importante eccetera potrebbe anche funzionare quindi lo mettiamo comunque ma cosa succede se prendo la scossa con un inverter? ragazzi gli inverter ci sono dagli anni 60 e sono bifase da sempre se io tocco una 115 volt beh, eh, ahia, non è mortale dicono i costruttori dicono quelli che sono i progettisti eccetera i bluetti tutto questo è tutto bifase o bifasico pronunciatelo come volete ma allora tu già ne consigli un bifase o un monofase? Io non consiglio niente, dovete decidere voi. Io su questo canale faccio e farò sempre cultura. Questo è un canale culturale. Allora, che cosa, eh, a fronte di molte richieste vostre, ho creato questo impianto, l'avete visto sul, sul mega impianto, lo vedete, non mi ricordo se è il numero 10, 11, insomma, con i teleruttori. Il teleruttore cosa fa? e qui rispondo a un'altra domanda il teleruttore praticamente ha ah, in uno dei teleruttori entra la rete nell'altro entra l'inverter entrambi vanno alla casa ma in maniera singola qual è il vantaggio? intanto non attacchiamo la rete all'inverter quindi eh, abbiamo un problema in meno perché tutto ciò che passa dall'inverter quando deve scambiare ha delle problematiche che potrebbero bruciare i MOSFET ok? Secondo, dato che quando eh, il teleruttore eh, fa passare la rete ha già la sua terra, quindi viaggia comodo, quando va a inverter, nel momento non a monte, perché sennò dovrei connettere la terra insieme a una delle bifasi dell'inverter e ho la terra con la bifase, se, se ho una, una terra che fallisce e quindi il cavo si stacca dal, dal picchetto di terra e la, e la rete mi va sulla terra, quello non è più terra, quello è diventato un cavo conduttivo che mi porta la rete nell'invertere, nella bifase connessa a monte. Ecco perché decisi di attaccare la terra a valle. Cioè quando l'inverter è sganciato, i due contatti, le due bifasi sono sganciate. La terra è sotto, connessa a tutte le terre, perché la terra non va mai sezionata, deve essere sempre solo una. Ma quando l'inverter, eh, scusate, quando il, 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 il telerottore sceglie inverter lì a valle mi connette la terra ma mi è sganciato totalmente a monte fase neutro della rete non ci sarà mai possibilità di connetterlo ecco perché eh, ho scelto questi teleruttori buoni di marca validi perché non ho scelto teleruttori cinesi perché ce ne tantissimi perché sono buoni anche quelli ma quando parlo di salvezza di cose importanti così voglio teleruttori io ho scelto la BB ci sono Siemens ci sono tutti quelli che volete voi ok in questo modo con i teleruttori avrò sempre la terra solo quando va l'inverter connessa a una delle bifasi e avrò il neutro ma è obbligatorio farlo questo? no 
una scelta che ho fatto perché me l'avete chiesto in mille ho detto vabbè facciamo questo progetto vi dico una cosa l'avete già sentita in altri video non sono il primo ad arrivare su youtube e non mi piace arrivare per primo perché non mi piace portare le novità se non sono testate quindi sul mio canale io testo e quando ho testato faccio il video lo realizzo e lo divulgo dato che questo è un canale tecnico andiamo sulla fase tecnica ma analizzate attentamente quello che fate ok andiamo avanti ragazzi ecco ragazzi un'altra domanda interessante che mi fate in molti già ne ho visto il video dei telerottori molto bello io però ho iniziato in un altro modo e uso la ts ok che sia a due poli o tre poli o quant'altro è la stessa cosa posso usare la ts al posto dei teleruttori no o meglio potete usarlo ma non è la stessa cosa perché il teleruttore ha una caratteristica rispetto all'ATS che è incredibile rispetto alla sicurezza ha il cosiddetto interblocco meccanico e ha anche l'interblocco elettrico queste due cose io ne ho messo solo uno l'interblocco meccanico potete anche sommare i teleruttori e l'interblocco elettrico che cos'è è un dispositivo uno elettrico e l'altro meccanico per cui quando io vado con l'inverter non posso non si aggancerà mai la rete perché c'è proprio fisicamente un, un, un perno che blocca il passaggio non ci va questo che cosa significa che se invece non fosse così se non ci fosse l'interblocco sui teleruttori l'attivazione delle bobine attraverso il dry contact potrebbe creare la somma degli elementi mettendo in corto l'inverte con la rete bruciamo tutto l'ATS fa la stessa cosa ma non ha l'interblocco significa che una volta ogni 100.000 intanto cominciate a guardarvi quanti interscambi può fare questo e già vi spaventate perché non sono decine di migliaia come eh, mi sembra che il teleruttore che ho preso io della ABB abbia qualcosa come veramente un milione eh, non vorrei dire una, una cosa assurda verificatela voi 100.000 scambi un milione di scambi questo no qual è il problema? che qui quando lui va a scegliere rete o inverter potrebbe accadere che metta in, condu in conduttività che conduca che faccia un cortocircuito tra rete e inverter ma lo può fare direttamente no lo fa per scintillazione cioè quando io ho tre poli e scelgo questo oppure scelgo questo nel momento in cui passo qui si crea l'arco voltaico che vi ho detto prima e quest'arco voltaico visto che la ts non è che ha un passaggio così tlac tlac parliamo di millimetri ok il momento in cui passa di qua o passa di là poi dipende anche dalla ts ce ne sono alcuni con la protezione con le camme e tutto il resto però non è sicuro come i teleruttori perché nel passaggio si può creare la scintillazione se stiamo trasportando eh, con la rete 4 kW e dobbiamo passare a inverter e quei 4 kW quando passano buf, il distacco crea una scintilla che può camminare di là mentre si connette oppure per, eh, si possono eh, attaccare i contatti per surriscaldamento se è sottodimensionato insomma non ha la TS le caratteristiche che ha invece il teleruttore quindi Gianni non posso usare questo? non ho detto questo lo puoi usare, lo usano tutti ma devi sapere che stai usando un prodotto che va benissimo su impianti modesti se un pilo un 63A eh, dichiarati quindi sicuramente non reali perché non sono reali? perché attenzione la dichiarazione degli ampere non è sempre una bugia 63 a persi di picco ma continui 40 32 allora capite che il produttore ha le sue tematiche per andare a vendere un prodotto di picco ma è continuativo quindi se usate questi vedete quale e se volete usare questi al posto dei teleruttori usate quelli a 3 dove voi sopra mettete adesso ce l'ho qua in magazzino non ce l'ho da farvi vedere comunque 1 2 e 3 mettete eh, le due bifasi dell'inverter e la terra a quel punto sotto eh, vedete che qua c'è la rete mettete fase neutro e lasciate libero l'altro della terra ovviamente e invece sotto dove c'è la, la casa voi attaccate 
la fase il neutro e la terra con il neutro. Ok? A questo punto quando andate a rete è staccata la terra sopra, ok? E quindi il passaggio della rete arriva su fase neutro sotto, ma questo punticello non è attaccato a niente, è un punticello giallo-verde ma non è connesso alla terra. Mentre quando andate a eh, inverter, passano tutte e tre, cioè la bifase, la bifase e la terra, passando tutte e tre, la terra su questo polo ha il ponticello che si connette a una delle bifasi passate, quindi diventando neutro. Ok? Attenzione, valutate bene come lo state facendo, cosa state facendo, eh, perché si bruciano le cose, quindi vedete un po' come farlo. Questa è un'idea che vi ho dato di fattibilità, ma non è uguale ai telerottori, ok? Perché non ha l'interblocco meccanico e non ha l'interblocco elettrico. Andiamo avanti, ragazzi. Un'altra domanda frequente è Gianni, i buzzbar vanno tutti bene, sono tutti uguali? No. Allora, io mi sono portato qua dei buzzbar. Mi ricordate che all'inizio la maniglia della come tutti, questi buzzbar qua, sono di alluminio, ok? Sono grossi. Grossi ma non arrivano a toccare tutta la superficie della batteria. Perché? Perché la superficie della batteria è più piccola, quindi la, il punto di contatto è sempre quegli 11, mi sembra, 12 mm del polo della batteria, ok? Ve lo faccio vedere, no, pesa troppo. <ride> Insomma, se la attacchiamo qua non ha un contatto eh, totale. Ora l'alluminio trasporta la metà del rame circa, quindi è un contatto che conduce la metà della potenza. Ipotizzando un impianto normale, perché parlo di impianto normale? Perché oramai ragazzi con gli impianti fotovoltaici che abbiamo, l'energia è gratuita, non paghiamo più le bollette, prima dicevamo le mogli spegni la luce, cioè adesso siamo diventati più energivori noi maschi, di coloro che hanno i capelli col fono a casa. E oggi abbiamo veramente eh, incrementato i nostri consumi, però bisogna fare attenzione perché non possiamo trasformare le nostre case in centrali nucleari. Comunque questo è alluminio. L'alluminio trasporta meno del rame, questo è rame ed erano i buzzbar che la Mani scelse in sostituzione a questi, praticamente successivamente anche loro in Cina si adeguano e soprattutto la Mani è molto modesta perché quando io gli do dei consigli sono attenti, hanno gli ingegneri là che dicono ah Gianni grazie, allora facciamo così e quindi passarono dall'alluminio al rame, ok? Ebbene voi sapete che io ho sempre detto nei miei video che il rame che loro... Eh, che chiunque vende per evitare l'ossidazione è rivestito di che cosa è rivestito di stagno eh, questo è un buzzbar di quelli acquistati no? vedete bello la, la sua porta la sua corrente ed è meglio di quello di alluminio io dissi però ragazzi questo è ancora insufficiente allora costruiamoci i buzzbar e consigliai questo eh, quindi si compravano le barre di rame questo perché è così lungo perché questo è un 2p 16s cioè mette in, in connessione due celle positivo qua col negativo che continua di qua l'avete visto nel, nel video ebbene lì abbiamo fatto attraverso la corrente con la galvanica abbiamo stagnato il rame in modo che non si possa ossidare ma la conduzione avviene sempre non con lo stagno ma deve avvenire col rame ecco perché vi dissi e lo dico ancora usate sempre il rame e qui potete vedere benissimo che io misi del, degli adesivi qua per evitare di galvanizzare comunque eh, rame a contatto con i poli è quello che consiglio sempre quindi i buzzbar non sono tutti uguali la Mani che cosa ha fatto adesso? ha trovato un buzzbar e io non ne ero a conoscenza quindi la ringrazio e sono questi ragazzi li avete visti nelle nuove batterie sono di serie con le batterie della Mani ragazzi buzzbar di rame molto particolare adesso vi faccio vedere le caratteristiche che già ho spiegato in un altro video questi sono flessibili vedete? si flettono ora perché sono flessibili ragazzi? Perché questi non sono fatti con un'unica barra di rame, ma sono fatte con tantissime lamelline che poi qua sono brasate per dare rigidità, ok? A questo punto noi abbiamo un contatto la cui superficie fatta di tante lamelle è molto superiore a un pezzo di rame unico, inoltre proprio a motivo di queste lamelle ha una dissipazione superiore. Ebbene ragazzi la differenza c'è anche un caro amico del canale che saluto Mauro che l'ha provato sul suo camper e la differenza, lui ha detto Gianni, è incredibile questo l'ho montato anche sulla macchinina se guardate l'impianto ebbene ragazzi, questa temperatura zero ma quando dico temperatura zero 
Cosa dico? Che non scalderanno mai? Certo che scaldano, dipende da quanta corrente preleviamo. E qui rispondo anche a una domanda. Gianni, spesso mi dicono sui gruppi, questo non è buono, questo lo puoi buttare, usa questo, è il mio... Ragazzi, il prodotto più buono o meno buono ovviamente esiste, ma si deve anche commisurare con il nostro utilizzo. Se io ho questo passbar che abbiamo appena identificato essere migliore di questo in alluminio, ok? È migliore anche di questo di rame che ci vendevano prima. È migliore anche di questo fatto a mano dove spessori grossi, lucidato e quant'altro. Ma ragazzi, se qua gli attacco un inverter da 15 kW eh, della Vistron e lo faccio andare a 14 kW, non si scalda solo questo, si scaldano anche le batterie, si scalda tutto. Quindi che cosa devo mettere? Eh no, che cosa devi ridurre? Nel senso che gli impianti hanno dei limiti. E sulle batterie, anche se qua adesso metto due di questi sommati, quindi più portanza, eccetera, ma poi la batteria, allora devo fare un 2P16S, allora devo dare più erogazione. Ecco perché con, con la risposta a questa domanda eh, dell'amico del canale, vi dico che gli impianti devono avere una proporzione. Non possiamo mettere 1P16S e attaccare chissà cosa. Il bestione ha ragione 12 kWh e farlo lavorare 10 kW. Perché? Perché esiste nelle batterie la tensione finta. Che cos'è? È quella che oscilla vorticosamente in funzione di quanta roba entra e di quanta roba esce. Se noi abbiamo una, uno P16S e abbiamo quindi 15-16 kWh nelle celle eh, l'IFEPO 4 e abbiamo 20 kW di pannelli, eh, stiamo andando troppo forte. Cosa succede? Le batterie non si caricano e la tensione sale, sale eh, finché eh, il, le pever o il regolatore del, del librido va a rallentare l'ingresso. Eh, no, basta, sono già piena, non è piena, è la tensione. Ma se io ho 2P 16S, quindi invece di 300A ce ne ho 600, o invece di 280, 560, eh, allora a quel punto eh, cambia la musica perché la batteria è più ricettiva, può accettare di più. Vi ricordo una cosa, rispondo anche a un'altra domanda, eh, posso mettere un, tanti pannelli su una batteria 1P16S? Dipende, l'ho già detto in alcuni video, ma questo, dato che questo è un video dove eh, rispondo a domande, non ho problemi a rispondere a domande che avete già fatto, sia sotto qua, sotto i video del, dei vari video del canale, che anche su Messenger, ma su Messenger non rispondo a questi messaggi, rispondo solo a quelli che riguardano i... i invenzioni vostre che valuto e poi ogni tanto vi intervisto piuttosto che i webinar privati o collettivi detto questo rispondo a questa domanda quanti pannelli posso mettere su una batteria ora la longevità di una batteria eh, dipende da quanto la usiamo quindi non è solo quanti pannelli metto ma anche quanto assorbo ok questa proporzione deve esserci c'è chi dice io non voglio dare longevità perché comunque ho visto, mi hai detto, ho sondato, ho visto i produttori durano almeno 10, 15, 20 anni, quindi io voglio solo usarle. Bene, se le voglio usare andiamo ai parametri massimi. Di solito queste celle è buono consumarle se vogliamo usarle al massimo a 0,507C, mai a 1C, insomma fisso, eh? attenzione, su riscaldano. 0,507C significa che io la sto caricando tanto, 0,507 di cosa? Della capacità della batteria. Ok? Quindi una 15 kWh di batterie posso caricarle anche, ma prepotentemente, anche con 10 kW di pannelli, 9 kW di pannelli. Se invece dico no, troppa roba, voglio dare longevità, allora a quel punto la carico a 0,3C e quindi la carico con 5-6 kW di pannelli. Gianni, io consumo veramente pochissimo, sono sempre cariche, la mattina mi sveglio ancora con il 90%, allora carichiamola a 0,1-0,2, mettiamoli un chilo a 2 di pannelli e siamo a posto. Questa è la proporzione che dovete utilizzare. Attenzione, quando avete tanti pannelli, io consiglio di alzare leggermente la tensione di bulk, quindi potete portarla invece, diciamo io ho un comportamento standard, adesso ve lo riassumo anche, lo vedrete in sovraimpressione. In sovraimpressione. Il mio standard è bulk 55, float 53,7 o 53,6 e un aspetto molto importante è il duration, cioè il, quello che viene stabilito dalle pever si chiama 
boost duration, il termine corretto sarebbe l'absorption. Ebbene, il tempo praticamente in cui quando arrivo a bulk deve restare a bulk, per fare una sintesi, questo io lo lascio eh, in maniera standard a 30 minuti. Cosa vuol dire questo? Significa che se io stabilisco bulk 55 e lascio 30 minuti e ho 20 kg di pannelli su una batteria piccola, non la caricherò mai, perché arriva subito in bulk e dopo mezz'ora passa a flot flottaggio, quindi mi rimane a 53,6. Allora cosa faccio? Posso fare 55,1, 55,2. Ma attenzione, perché già a questa tensione le celle cominciano a sbilanciare, no? Allora i qualizzatori attivi, c'è chi usa il JK sulle parti finali, va bene, ok. E a quel punto, eh, attenzione al tempo, il duration. Perché? Perché se io do il duration mezz'ora, Ok, mezz'ora devo aver fatto tutto, ma se gli do un'ora e non c'è poi così tanto sole e quindi entra più lentamente, quindi non è salita fintamente la tensione, ma c'è salita veramente, allora a quel punto comincia l'absorption. Per un'ora eh, cominciano le celle veramente a sballare, perché oltre 55 volt di una batteria da 48 volt, 16 celle, Oltre 55 le celle cominciano, se si riempiono bene, se c'è l'absorption, cominciano a sballare. Allora ecco che dovete fare dei test, delle prove. Allora tanti pannelli, meglio fare la tensione un po' più alta, così ci arriva dopo, e poco absorption, cioè il tempo di, di bulk più corto. Viceversa, se ho pochi pannelli, faccio la tensione più bassa e sto più vicino anche col float. Tant'è vero che se io voglio utilizzare le mie batterie al 100%, che cosa ho fatto? Ho messo bulk 55, float 54 e il duration 30 minuti, un'ora, con 3, 4, 5 kg di pannelli, questo è l'ideale. Ok, fate delle prove e vedete le, i tre parametri fondamentali, poi nelle PEVER come negli altri regolatori di carica ci sono veramente tanti parametri, alcuni li ho descritti nei video precedenti, anche nelle configurazioni, quelli fondamentali per i quali dovete fare i test sono fondamentalmente tre, il bulk, il float, ma la anche l'absorption, cioè quanto tempo devo stare al bulk. Andiamo avanti. Ebbene ragazzi, un'altra domanda. È meglio l'SSR o la bobina di minima? Voi sapete che dai pannelli arriva la corrente al regolatore di carica. Intanto se parliamo di ibrido non va bene niente, perché sia la bobina di minima che l'SSR a fronte di sgancio della batteria rimangono alimentati, quindi non sganciano nulla, dai pannelli fotovoltaici che entrano nel regolatore di carica dell'ibrido e alimentano anche questi due apparecchietti perché la linea discendente dall'inverter è alimentata dai pannelli poi l'inverter si accorge che non è così sgancia ma può essere troppo tardi e una delle cause di bruciatura delle schede di regolazione di carica all'interno degli ibridi è proprio lo sgancio della batteria quindi lo sgancio del BMS piuttosto che dell'Elerix, ma l'Elerix è diverso perché l'Elerix invece opera in un altro modo, l'avete già visto nel video. Ora, se usate il BMS quindi mettere l'uno o l'altro sugli inverteri ibridi eh, può non funzionare, perché do delle chance? Perché a volte ci sono alcuni inverter che sentono che c'è un'anomalia, ma non sempre, non tutti, quindi veramente eh, non, mi, non mi sento di consigliare le, 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 bobine di, le, le bobine di minima piuttosto che le SSR per quanto riguarda gli ibridi. Ora, sul, eh, invece sul toroidale funzionano? Sì, entrambe. Come funzionano? Ebbene, se si sgancia la batteria, si perde l'alimentazione perché l'alimentazione arriva dalle pere, quindi entra in un dispositivo diverso che è il regolatore di carica, non entra nella batteria attraverso l'inverter, quindi in connessione unica. Entrando dalle PEVER, ebbene, se sganciamo la batteria si perde l'alimentazione e si sgancia l'SSR oppure si sgancia la bobina di minima. Ma attenzione, questo non avviene se abbiamo connesso la rete al toroidale o all'ibrido, perché il prelievo, il passaggio istantaneo sulla rete crea l'alimentazione nel circuito. Quindi sono dispositivi questi 
che sono incerti sia per il toroidale che per l'ibrido. A volte cosa succede? Che anche le pever genera un'alimentazione verso la linea, ma non sentendo la batteria come deve sentirla lui, di solito pam, sgancia e va in protezione. Ora, su questo aspetto eh, riguardante le pever, io voglio dirvi una cosa ragazzi, perché circolano un sacco di informazioni e spesso anche i produttori non sono chiari. Gianni, se sgancio le, la batteria e ci sono i pannelli in produzione, le pever si brucia? Sì. Sei sicuro? Sì. Ma la, la casa madre mi ha detto no, leggi bene, perché ti ha detto no, l'importante è che non siano attaccati dei carichi. Eh, allora no. Se io ho il, il, ho il fotovoltaico che sta funzionando, passa dalle pever, vai in batteria e stacco la batteria, e lì non passa niente perché non c'è assorbimento. Difatti la e-pever dice basta che non siano attaccati i carichi induttivi, è certo, perché sono carichi pesanti, lui le pever dovrebbe soddisfare la richiesta al posto della batteria eh, e quindi si brucia. Ma si brucia sempre perché noi abbiamo sempre attaccato l'inverter alla batteria che sta assorbendo qualcosa, 1000 watt, 500 watt, 2000 watt. Ecco perché dico eh, a, chi, a chi mi ha detto Gianni io ho provato, ho staccato la batteria eh, per sbaglio non mi si è bruciato niente, ti è andata bene, avevi poco carico in uscita, ma sono cose che non si fanno. Se chiedete alla Victron, loro stessi dicono che i loro dispositivi non vanno mai staccati dalla batteria. Io ho i contatti con carissimi amici che saluto della Victron eccetera e gli ho chiesto ma si brucia? Allora, i regolatori di carica Vitron per tensione si bruciano subito, cioè non bisogna mai andare oltre la tensione massima tollerata da loro. Per amperaggio hanno qualche tolleranza, ma certo, se ho tanti pannelli attaccati e si stacca la batteria, si brucia anche il Vitron. Si brucia le Asun o Isan, come alcuni pronunciano. Cioè, si bruciano tutti i regolatori di carica, perché le Pever, se voi guardate, io ce le ho... Le schede degli Epever, i primi che vendevano, c'era scritto, beh i primi parliamo di pochi anni fa, non è che c'era scritto non eh, connettere alla batteria neanche il fusibile, lasciare una connessione diretta, perché il fusibile è già dentro le Epever, se pigliate il 6415, 6420 a un 60A, il 10420 a 100A dentro, c'è proprio il fusibile che in caso di corto protegge, ma non protegge dal fotovoltaico, quello serve a proteggere la linea dal corto. Ecco che allora io dico gli epever attacchiamoli fissi, fissi, se poi dobbiamo fare manutenzione, eh no, allora dobbiamo per forza attaccare un magneto termico che sgancia di quelli affidabili, grossi, sovrapportata, perché non deve saltare come un fusibile, quello deve, deve essere aperto solo quando noi diciamo devo fare manutenzione, tlac, Adesso rispondo ragazzi a una domanda analoga a quella precedente, però che riguarda un altro aspetto. Gianni, è meglio eh, nell'Elerix, quindi nel mega impianto, è meglio mettere questo magneto termico che hai usato tu, eh, questo è un biticino, quindi insomma buono, con questa bobina di lancio o è meglio mettere una bobina di minima? Allora, sono due prodotti completamente diversi. La bobina di minima, quando gli manca la corrente, lei, ok, salta. La bobina di lancio, bisogna dargli la corrente per sganciare. Allora, l'Elerix come opera? Quando c'è un'anomalia, una cella che sta salendo troppo, eccetera, lui dà corrente, quindi non la sgancia. E, e, e a quel punto, quando dà corrente, eh, questa bobina di minima sgancia il magneto termico. Tlac! E si staccano i pannelli. Quello dell'Elerix, devo dirlo, rispetto al BMS è molto più sicuro, però anche lì ci sono, l'avete visto nei video della, della serie Mega Impianto, delle discrepanze che bisogna sempre un po' analizzare. La bobina di minima può essere alimentata, l'ho detto prima, perché se stacca l'Elerix e, e il consenso eh, no, non gli manca la corrente perché arriva dalle pevero, arriva dal librido, e questa può darsi che non sganci. Quindi la condizione è quella. Poi ci sono anche insomma, bobine di minima alimentate, è una cosa un po' diversa, però allora la chiamiamo bobina di lancio. Gianni mi si è bruciato l'SSR, proprio ho preso non fuoco perché è gomma ignifuga, ma eh, plastica ignifuga, ma è diventato tutto nero, eccetera. Qual è stato l'errore? Questo messaggio a volte appare anche tra chi vuole discutere questa cosa qua e la sentenza finale è no, perché l'SSR fa bene non lo devi usare, buttalo via, non è vero. 
dipende quanta corrente facciamo passare, dipende dalla qualità dell'SSR, ma dipende soprattutto, e io direi quasi esclusivamente, dal tipo di aletta di raffreddamento che utilizziamo. L'impianto che avete visto, che usava l'SSR, quello nella, nella serie, nella playlist 48 volt 6 kW, quello prima del mega impianto, ebbene usavo l'SSR. Due anni, perfetto, ma è bruciato. Con quanti pannelli? 3 kW, non 10 su questo SSR. Se no avrei dovuto metterne due, e questo è lo ZGT400DD. Allora devo usare lo ZGT600DD. E la letta di raffreddamento non può essere questa, guardatela bene, questa qui, ma deve essere questa. La vedete la differenza negli spessori? Ve la metto così che forse si vede meglio anche in camera, ragazzi. Cioè, guardate che differenza c'è tra queste due alette. Ora, questa è la più piccola e ve la vendono e voi, ah, ok, va bene, no. Questa è la più grossa e va bene, ma io non ho messo neanche questa. Ho messo quella doppia, grande, dove veramente questo, che ha una sua dissipazione, no, non dissipa tanto, eh, sono 18 watt, 15, 20, a seconda di, di, di quanto gli buttate dentro. Questi 18 watt eh, si accumulano. E se si accumulano qua dentro, eh, bruciano i fotoresistori, sono tutti i meccanismi che controllano perché si riscaldano. Mentre se questo calore viene ceduto alla letta, non alla lettina, ma alla lettone, anzi alla lettaccia, a questo punto, come confermano gli amici del canale, da anni funziona tutto benissimo. Poi non è, questo non è, ok, SSR forever e basta. Questo è l'impianto fatto con l'SSR, potete utilizzare tutti i meccanismi che volete, che vi inventate. Ed è proprio questo il bello di questo canale, dare input per poi creare dei paralleli creare delle migliorie, creare cose che finiscono poi tutte sul canale e l'avete visto anche attraverso le grandi invenzioni, io le chiamo così, perdonatemi il termine, che hanno fatto i vari amici del canale tra Luigi, Salvatore, Lorenzo e quant'altro e tutti gli altri che arriveranno <ride> e non vi anticipo nulla. Ok ragazzi, un'altra domanda ragazzi, e io eh, Gianni allora sì, ho capito che le celle vanno compresse, ho fatto il pacco batteriale con primo, ma è meglio utilizzare il legno o l'alluminio ok bene ragazzi io vi dico è la stessa cosa anche se non è vero perché perché tutto dipende da quanto caricate le celle ora il potere di dilatazione di una cella carica è alto è alto se volete caricarle a 55.2 che è tanto allora vi consiglio l'alluminio ragazzi queste sono due lastre di alluminio per una batteria da 4 celle, una 12 volt, ok? Mettete così e stringete, giusto? Quando loro cercano di dilatare l'alluminio resiste di più del legno. Ma se caricate a 54 o a 54,4 o a 55, può andare bene anche il legno. Costa meno, fate un impianto che comunque va bene. Ma il legno brucia, sì, ok? Quindi fatelo di alluminio. Eh, comunque brucia anche l'ABS, brucia la plastica, bruciano i contatti, brucia tutto. Ecco perché bisogna fare impianti che non debbano bruciare. E poi ci sono anche delle vernici eh, che sono ritardanti, sono ignifughe. Cioè sviluppate voi tutta la conoscenza successiva alle idee tecniche che io vi do. Gianni, è meglio per isolare una batteria dall'altra usare questi fogli di acetato o PVC? È meglio usare questi qua in resina rigidi? o questi qua soffici adesivi che danno in dotazione, anche la mania adesso li sta dando sulle DIY box, sarebbe i box dove ci costruiamo dentro la nostra batteria, tutto metallico, con le maniglie bellissime. Ora, qui dico, possono andare bene tutti. Io nel box che la mania eh, mi ha inviato, eccetera, preferisco questi. Questi qua di resina sono praticamente come una carta da gioco, rigidi non troppo spessi, però quando li infiliamo restano lì, cioè sono veramente belli. Questi li ho usati da sempre, autocostruiti, sono un po' più flessibili, ma attenzione, non pigliate quelli da 0,5-0,4, minimo come questo 0,8 o un millimetro. Allora vedete che hanno una consistenza per cui posso inserirli in maniera rigida come questi gialli, che sono di vetro resina, però preferisco questi. Se li devo comprare no, perché questi costano tanto. Se invece me li dà la manina il DIY, sì, poi no, non è vero che costa tanto. Eh. 
Questi adesivi no, perché eh, è vero che sono... Ehm, li attacchiamo sulla batteria, praticamente ogni batteria ne attacchiamo uno eh, di fronte e retro, quindi è carino, no? Ma questo leggero morbido mi dà l'idea che si possano un pelino gonfiare, quindi è una cosa che non mi piace. Infatti l'ho detto anche alla mania, loro hanno detto no, no, noi vogliamo dare le dotazioni complete dove uno sceglie cosa fare. Bravi! <ride> cosa devo dire? Che non fate bene. Anzi, li userò per altri scopi, con questo, se ci pensate, sono adesivi e di questa spugnetta ci viene in mente un sacco di idee, ma non <ride> di metterlo tra le batterie. Quindi utilizzerò sicuramente questi di resina. Una domanda ragazzi che mi fate in tanti, ho già risposto tante volte, ma vedo che devo rifarlo ogni tanto perché giustamente non, non si può sapere tutto oramai con i centinaia di video che ci sono. Allora, i fusibili, ok? I 10x38 che mettiamo sulle stringhe, eccetera, vanno bene qualsiasi? No! Non comprate, se li avete non va bene, i GG, Gorizia Gorizia, è scritto Gorizia maiuscolo e Gorizia minuscolo. Questi sono per corrente alternata. Cioè non sono idonei a frangere l'eventuale arco voltaico. Bisogna usare gli FBG. Poi la sigla è diversa a seconda se comprate americano o italiano. Comunque devono essere per forte voltaico perché questi interrompono l'arco voltaico. Fondamentalmente all'interno c'è del silicio. Quando si crea la rottura del fusibile questo si va a frantumare in, in tantissime parti là dove l'arco non riesce a passare proprio per la presenza di questo interruttore di arco. Ok ragazzi, quindi Firenze, Verona, Gorizia va bene, o la sigla è anche diversa, basta che sia per corrente continua, fotovoltaico e non i GG, GG, ok? Alcuni amici del canale mi chiedono perché già a volte vedo degli apparecchi con tre spine, perché qua c'è la terra, e a volte invece solo con due, vuol dire che non c'è la terra? Non c'è la terra, perché questi apparecchi con due spine significa che hanno un doppio isolamento, cioè tu non stai toccando nulla che sia una massa, una scocca per la quale se c'è una dispersione eh, tu prendi un contatto indiretto, ma sono protetti in quanto tutta la corrente circola all'interno di una cosiddetta doppia protezione. Da cosa capiamo che un apparecchio ha una doppia protezione? Il simbolo che vediamo nell'apparecchio è questo. Quando vedete questo simbolo significa che l'apparecchio ha due spine, eh, fase neutro, e non ha la terza della terra, che invece hanno tutti gli apparecchi con la massa, che sono quindi lavatrici, frigoriferi e tutto il resto. Posso allora cambiare la spina e mettere quella da tre? No, è vietato, perché nasce così, nasce da due e da doppia protezione. Se no illudiamo che lì ci sia una terra che invece non c'è. E dove la attacchiamo la massa? <ride> Scusate, la terra. In che punto dentro? Sulla fase, sul neutro? Sulla scocca metallica del motore? Sono due spine, ed è giusto così con questa sigla, poi ci sono invece quelle A3 che hanno la terra incorporata, ok? Gianni, ci sono molti che parlano male dei fusibili eh, cinesi ANL, precisamente questi, ok? Sono così brutti, sono così di bassa qualità, eccetera? Ragazzi, sui fusibili si potrebbe aprire un mondo enorme, non solo delle diverse tipologie, ma delle caratteristiche costruttive. Un fusibile come un magneto termico è soggetto fondamentalmente a due tipi di potenze, di capacità, quella di spunto e quella continua. Quando noi facciamo con questo fusibile, come ho fatto vedere io nella 48 volt 6 kW o nel mega impianto che uso questo e utilizzo l'inverter da 6 kW come un kW 500 W, 2, 3, 3 in continua, 3 e mezzo, poi scendo, ogni tanto vado a fare un 4 kW e poi scendo, va bene, va bene. Ma quando si bruciano questi? Quando abbiamo un impianto che praticamente lo spingiamo sempre a manetta. Spesso mi si dice mi si è bruciato questo, avevo messo un 500 ampere, questo è un 500 ampere e ho l'inverter da eh, 8 kW. Non è 500 ampere continui, scalda, si brucia. Quindi dobbiamo valutare che cosa significa utilizzare il nostro inverter al 60, 50, 70%, mai a manetta, tranne saltuariamente. E quindi questi va bene. Se voi volete qualcosa di più affidabile, potente, potente intendo più affidabile soprattutto, perché la potenza è simile. Però eh, cambia che cosa? Cambia la potenza di spunto e la potenza continua. Quindi i fusibili sicuramente più buoni sono questi, ok? Questi qua sono... Ehm, non solo più spessi anche 
nel, diciamo nello spessore del materiale ma hanno anche la composizione interna che regge realmente gli ampere che deve reggere più a lungo rispetto allo spunto allora se abbiamo un impianto dove dobbiamo spingere eccetera prendiamo un bel 500 ampere di qualità 25 euro se abbiamo un impianto modesto possiamo anche usare gli ANL tranquillamente 2,50 euro allora capite 10 di questi costano come uno di questi. Quando io propongo gli impianti, propongo sempre un impianto che sia giusto, economico, potente. Non propongo solo Stravictron che il vostro impianto vi costa 30.000, ma il mega impianto fatto in economia e funzionalità e attenzione e costa 10.000, 12, 15, tutto con dentro batterie da 90, eh, scusate, da 30 kWh, eccetera. Ok? Poi vogliamo mettere questo fusibile, lo possiamo mettere. Non è certo questo 20 euro che ci rovina l'impianto. E calcoliamo anche le dimensioni dei cavi, i terminali e quant'altro. A proposito di terminali, una cosa importantissima è, e voi lo sapete, nella batteria LTO, titanato di litio che smontai, c'era questo terminale, guardate qua, questo è di rame, ed era attaccato così a pressione e poi saldato a stagno, con tre cavi da eh, 10 mm quadri, 3, 6 mm quadri neri e questo era un contatto ragazzi questo è veramente assurdo assurdo spessore sottile eccetera di fatti aveva un sacco di problemi ora cambiando i terminali gli ho messo questo terminale che ha il suo spessore che quando devi crimparlo devi avere per forza una pistola pneumatica però nel canale cosa ho detto? attenzione alle connessioni certe l'abbiamo visto prima nei buzzbar no? allora io cosa consiglio sempre di fare? e questo lo consiglio adesso per rispondere anche alla domanda che mi avete fatto in tanti quali sono i migliori terminali? sono quelli grossi, potenti, di qualsiasi marca basta che abbiano spessore eh, non devono essere quelli leggeri di lamierino che si schiacciano anche con la pinza a mano ebbene un foglio di carta così, una striscia di carta vetrata, ok? Con grana, con grana da 600, voi la rotolate così e fate alla fine questo pistoncino di carta vetrata. Andate dentro e cosa fate? Cominciate a levigare l'interno in modo da togliere lo stagno, perché lo stagno serve a non ossidare ma trasporta meno corrente. Quando abbiamo pulito l'interno dei terminali e vediamo il rame bello, lucido, perfetto, possiamo fare con la 400, con la 600, con la 1000, con la 1500, l'abbiamo lucidato, mettiamo il nostro cavo, crimpiamo e termosaldiamo sopra la guaina, ragazzi abbiamo un terminale che spacca. Eh. Questo è molto importante nelle connessioni certe. Per tutti coloro che non hanno visto il video dove monto l'impianto, il mega impianto, e anche nella 48 volte 6 kW, perché l'immagine magari gli è sfuggita, mi fanno la domanda anche abbastanza spesso Gianni come mai io non so come faccio a risolvere questo problema della scintilla quando connetto sembra che mi esplode l'impianto ho paura eccetera bene ve lo dico è molto semplice eh, non, non l'avete visto già l'ho rappresentato in un video bisogna usare questa resistenza questa qui è una cioè di diverse tipologie però quella che uso io è questa precisamente è la 100 watt 15 ohm ok la trovate nel link dei, dei video se no chiedetemelo sul canale vi mando io il link è una resistenza un resistore dove praticamente noi prima di connettere il terminale con il cavo alla batteria o, o alla barra equipotenziale noi facciamo così e facciamo il ponte con la barra equipotenziale voi vedrete che fa appena appena fa passare corrente ma lentamente perché lei resiste è una resistenza interna che assorbe e quindi eh, fa passare poca corrente alla volta carica i condensatori di che cosa? delle pever che sono molto grossi quando attacchiamo una pever ragazzi bam è una bomba o eh, i condensatori degli inverter bam invece con questa non sentiamo niente stiamo lì due secondi tre se vogliamo cinque uno tanto abbastanza rapido dopodiché subito perché si scaricano rapidamente subito pigliamo il terminale tac lo attacchiamo alla barra qui potenziale in questo modo evitiamo questo scocciante ehm, eh, questo schiocco dell'elettricità attenzione non è solo tac e basta ma quando facciamo questo dobbiamo sempre avere un paio di occhiali perché qualsiasi scintilla generiamo può generare una scaglietta micronica di metallo ad altissima temperatura che se ci arriva nell'occhio fa dei danni ok 
Un'altra domanda dei ragazzi riguarda i raddrizzatori, coloro che amano le, le olico stanno usando i raddrizzatori e mh, mi dicono scalda molto eccetera, anche lì dico montateli sempre su alette di raffreddamento e sceglieteli molto potenti rispetto a quello che dovete dare. Guardate la differenza tra questo e questo, sono sempre due raddrizzatori, ponti raddrizzatori che trasformano la trifase in, mono, in, scusate, in corrente continua. Ebbene, la corrente continua che passa qua, trasformata, è tanta, quindi ci va un bel dissipatore. Su questo può andare bene questo, ma su questo eh, non possiamo attaccare questo, perché neanche ci sta, vedete? Neanche ci sta. Allora, cosa dobbiamo usare? Usiamo qualcosa che sia grande. Io su questo qui, di questa portata, perché questo è un botto di ampere, io uso questa. Ragazzi, <ride> ora... Eh, mai posizionare così tutte le lette anche degli SSR eccetera sempre così perché c'è la salita termica che deve strofinare l'aria strofina mentre la calda va in su e si porta via il calore ok e come lo metto questo lo metto qua no perché la salita termica è lì lo metto qui meglio se lo metto qua capite non troppo sotto ma qua Uh, in questa posizione dove lui dissipa sull'intera facciata ma tende a salire e portare via se noi tocchiamo qua è freddo e qua è bollente capite quindi la proporzione tra le alette e ciò che deve dissipare la letta è molto molto importante meglio sovradimensionare sia gli ssr vi ripeto acquistate per coloro che hanno c'è cioè sotto c'è il link nel canale per coloro che hanno ehm, gli ssr con l'impianto 48 volt 6 kW, se volete se vedete che scalda troppo cambiate la letta vedrete che va bene oppure progettatevi una letta eh, con la ventolina piccola che, che, che raffredda questo è fantastico se no pigliate invece dello zgt 400 dd Pigliate lo ZGT 600 DD, molto più grosso, con una bella alettona. Certo, questi SSR, se facessero i contatti un po' più grossi, questa è una lamentela che ho trasmesso ai produttori, con queste viti a stella, invece dovevano mettere un bel bullone, un M8, va bene, anche un M6 no, è piccolo, il bullone è un M6, un M M5 il bullone addirittura, cioè un contatto più potente, non l'hanno fatto, Arrangiamoci noi, ovviamente la connessione è certa, quindi dobbiamo scegliere il terminale giusto per andare a, a, a posizionarlo in maniera perfetta, non che, che giochi, allora sì c'è un surriscaldamento perché eh, offre una resistenza che va a surriscaldare. Ho visto, sentito tantissimi commenti che riguardano eh, i diodi di blocco, ma servono o non servono? Sì servono, ma quando? Quando i pannelli, ovvero le stringhe fotovoltaiche, sono invase dall'ombra. Se noi abbiamo tutti i pannelli su una sola stringa devo mettere il diodo di blocco no no ci tengo a rispondere a questa domanda che mi hanno fatto in tanti perché una sola stringa se un pannello va in ombra ci pensano i diodi di bypass che sono quelli dietro ogni singolo pannello all'interno di questa scatolina che eh, che c'è dietro il pannello fotovoltaico quelli sono i diodi di bypass cioè evitano che tutti gli altri pannelli vadano a scaricarsi su di lui quando va in ombra e quindi bloccano il passaggio di corrente ok chiaramente quando un pannello va in ombra tutta la stringa produce come quel pannello che va in ombra quindi ricordatevi che se avete delle ombre sulle stringhe produrranno sempre come quel pannello che produce meno ok quando ci vuole il diode di blocco quando avete diverse stringhe o quando avete i pannelli in parallelo se avete una 12 volte con quattro pannelli e non va niente in ombra perché mettere il diodo di blocco non ci va ma se ci sono le ombre ci va il diodo di blocco per ogni pannello perché sono in parallelo quindi i diodi di blocco vanno posizionati in parallelo ora se abbiamo diverse stringhe metto il diodo di blocco su ogni stringa se abbiamo le ombre sì perché perché queste diverse stringhe andranno poi in parallelo ma se ho una stringa su un MPPT dell'inverter e una stringa sull'altro MPPT, devo mettere il diodo di blocco? No, perché sono due MPPT diversi. Quindi metterò il diodo di blocco solo su stringhe che poi vanno connesse in parallelo sul quadro fotovoltaico, cioè il combiner box. Ok? Che diodo di blocco metto? Se avete un impianto modesto, l'ho detto, fino a 250 watt di pannelli, potete attaccare anche gli MC4 con dentro il diodo più grosso e buono che trovate. 
non serve che mettete Dio di più potenti, ma se invece comincio ad avere più potenza, eccetera, o vedo che si scaldano, uno mi è scoppiato, allora devo usare dei diodi di blocco grossi, tipo questi. Li ho già fatti vedere sul canale. Questi sono diodi di blocco potenti con aletta dietro. E questi, questo nello specifico è 80A. E lo posso mettere su, su una stringa da 15A, certo. Ma quale diodo di blocco devo mettere? Deve essere per forza, inevitabilmente, un diodo shot key. Non possiamo mettere i diodi cilindrici, quelli che si usano sull'alternatore della macchina, color argento. Perché? Perché lo shot key ha una dissipazione, ehm, una perdita, scusate, di tensione che è intorno allo 020304 secondo della qualità. Ma gli altri diodi sono al doppio, 070801. Significa che voi un botto di corrente la perdete in quel diodo. Allora, se utilizzate questi, li mettete ovviamente non sul tetto, ma portate il cavo della stringa e li agganciate. Guardate che bella connessione con questo M6, con questa piastra bella grande. Lo vedete? Ebbene, lo collegate nel combiner box, anche all'esterno. E qua dietro perché ci hanno messo questo? Ma è ovvio, perché dobbiamo mettere una letta di... Dove l'ho messa? Ho già messo via una letta di raffreddamento. Allora, questo diodo di blocco con la letta di raffreddamento, ragazzi, fa il suo lavoro, ma solo se abbiamo ombra. Se non abbiamo ombra, perché fa sprecare corrente? Ci sono tanti installatori che dicono: no, no, il diodo di blocco noi non li mettiamo, è certo, perché il diodo di blocco è una responsabilità, è un impegno, è un'attenzione. Il cliente chiama, ma qua il, il, il telefono io mi dice che non produco più nulla, si è bruciato il diodo, è un costo in più nel preventivo e non costano poco questi grossi. Eh. Qui ci sono, anche dei, ci sono anche grossi così che, sono, che tengono stringhe con eh, quelli della Manici 550 watt, 14 ampere, cioè va messo. Se abbiamo le ombre va messo, chi dice non va messo? faccia come vuole, qua non obblighiamo nessuno, ragazzi. Chi segue questo canale segue una linea che è quella che propongo io, ma poi ragazzi, libertà massima, invenzioni, eh, progettazioni, migliorie, ben vengano e segnalate su questo canale perché le voglio dire anche a tutti gli altri. Ripeto quello che disse all'inizio, la mission è che tutti produciate corrente, come vedete non sto mettendo nulla, ma dovete sapere tutto e quanto più potete, ok? Andiamo avanti per le fasi finali. Allora ragazzi, questo stacca batterie, mamma mia, è tra i peggiori che ho mai visto, non è vero, non è vero. Questo è rimasto connesso all'impianto 48 volt 6 kW per due anni, con un consumo di 2, 3, 4 kW, 5 saltuari, eh, di spunto 6, eh, due fissi, perché va bene. Anche lui come portata, c'è la portata di spunto occasionale e quella continua. Ora, qual è l'errore che potreste fare con questo interruttore? Intendiamoci, non è il migliore, non è quello che io consiglierei come il migliore interruttore, attenzione, ma uno dei migliori interruttori, chiamiamoli così, non voglio pubblicizzarlo, eh, costa 300 euro, 400 euro, questo costa 15, 18, 20. Allora, ragioniamo, qual è l'errato uso che potremmo fare? Il primo in assoluto è staccare quando c'è un carico, lui scintilla dentro o agganciare quando c'è un carico pronto a partire. 1, 2, 3, 4, 5, noi creiamo uno strato di ossidazione carboniosa che impedisce ai contatti di essere come all'origine, cioè potenti. Secondo errore, attacchiamo troppa roba. No, tanto c'è scritto 500 A di spunto, ma magari porta 50, 70, 100, non lo so, bisogna vedere, ok? Perché i produttori spesso non lo dicono. Certo, compriamo un Siemens di, o, o quelli nautici per, che devi fare tlock, bello, bello. Ho visto uno stacca batteria da 1200 euro, ragazzi. Lo vorrei portare sul canale. Ma la mia paura è che comprerete tutti quello perché è fantastico. Stacca la batteria. Tlang. Oppure quelli a 10 lame. Eh, ragazzi, anche quelli a 10 lame, se ci sono attaccati dei carichi importanti, nel momento in cui sgancio, 
flam, esce la fiammata, al momento in cui aggancio si creano ossidi carboniosi che vanno a impedire ai contatti di funzionare. Quindi questo va bene usato nel suo modo, nella sua maniera ed è rimasto due anni sulla, sulla playlist eh, 48 volt 6 kW con 3 kW di pannelli. Capite? Molto importante l'utilizzo. Secondo errore, dicevo, è il surriscaldamento. Se io uso questo e ho sempre 3-4 kW sul mio inverter, questo scalda. Scaldando cosa succede? Che si smollano i metalli. Dentro c'è una molla di acciaio abbastanza potente, potrebbero migliorarla. Eh? Eh, però questa molla, co come tutti sanno, una molla di, di acciaio, eh, si chiama acciaio armonico, quello delle molle migliori, no? quello che praticamente torna sempre in posizione reale, quindi spinge realmente, se lo scaldiamo quello perde la sua flessibilità, perde il suo ritorno e questo diventa morbido, non ha più il contatto certo, ok? Quindi sul riscaldamento. Allora non sganciamo mai con carichi pesanti, non facciamolo sul riscaldare e scegliamo l'idoneo al nostro impianto. Amici del canale hanno usato anche questo per un impianto 12 volt 500 watt, perché questo è superfluo ma questo non lo usiamo per la 48 volt 6 kW. Ok? Quindi ogni cosa si combina con quello che stiamo progettando. Questo si usa di solito sulle macchine, è abbastanza usato, perché comunque eh, a, me, allora, a me queste due tipologie a priori non piacciono, devo essere onesto, non piacciono perché sono veramente molto discostanti da una realtà di ampere, mentre questo non è di qualità, ma funziona. Ovviamente... Eh, a breve video permettendo voglio presentarvi eh, quelli con la leva quindi il magneto termico eh, di un certo livello che va benissimo peso un chilo però anche lì li ho aperti prima di presentarli sono l'ultimo ad arrivare sul canale ragazzi li ho aperti anche lì ho detto mm, tanta scena tanto rame e tanto peso ma quello che conta è il punto di connessione è quella la cosa importante perché noi possiamo prendere due barre di rame da un chilo e poi qua ci va uno spillo e il passaggio è quello allora eh, vedete l'argentatura piuttosto che la platinatura de de dei contatti eccetera sono elementi costruttivi importanti che pian piano vedremo analizzeremo su questo canale ok ragazzi adesso mi devo fermare per forza video lunghissimo e sto sentendo nel microfono le vostre mogli dire ma quando vieni a cena hai finito di vedere i video di Gianni ebbene famiglia in primis ragazzi allora buon impianto a tutti questa serie questa playlist è veramente interessante perché sia ai nuovi che a coloro che sono veterani del fotovoltaico può dare tante tante informazioni utili come solito ragazzi se è vostro piacere iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti